நமஸ்காரம் இன்றைக்கி ஹலால் பற்றின கடைசி வீடியோ இது சுருக்கமாக பார்த்துடலாம் ரொம்ப ப்ரீஃபாக அது வந்து ஹலால் சர்டிஃபிகேஷன் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆண்டர்பினர்ஸ் வாங்கணும் தொழில் செய்கிறவங்க வாங்கணும் கம்பெனிஸ் வாங்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் இருக்குது ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் சொன்னாங்க இருபதனாயிரம் ரூபா அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு தான் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம நிலவில் வச்சுக்கணும் இப்போது ஏபிஏடிஏன்னு ஒன்று இருக்குது அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராஸ் ப்ராசஸ்டு ஃபுட் ப்ரொடக்ட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி இது வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு கீழே வருது இதில் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஒரு வினோதமான ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஏற்றுமதி இறக்குமதிக்கு எஸ்பெஷலி ரெட்மீட் அதுக்கு ஹலால் சர்டிஃபிகேஷன் அவசியம் இருக்கணும் அப்படின்னு முந்தைய இருந்த அரசாங்கம் சொல்லிட்டு போயிருக்கு அது ஒரு சட்டமாக வச்சுருக்காங்க இப்போது மிருகங்கள் கொல்லப்படுறது ஹலால் முறையில் ஆடிட்டர்ஸ் ஹலால் எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் அப்போது இதுதான் செக்குலரிசமாக அப்படிங்கிற கொஷின் ஒன்று வருது ஸோ இது தவிர இப்போது வருஷத்துக்கு ஆறு லட்சம் மீட் ரெட் மீட் ஆறு லட்சம் டன் ரெட் மீட் நம்ம ஏற்றுமதி பண்ணுறோம் வியட்நாமுக்கு நாற்பத்தி ஆறு சதவிகிதம் மீட் வந்து அங்கே தான் போகுது இதில் என்ன விசேஷம்னாக்கா இதை அனுப்பக்கூடிய இந்தியாவும் நான் இஸ்லாமிக் கண்ட்ரி அதே மாதிரி வாங்கக்கூடிய வியட்நாமும் நான் இஸ்லாமிக் கண்ட்ரி ஆனால் ஹலால் முறைப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு இந்தியா கவர்மெண்ட் அரசாங்கம் சொல்லுது இது எந்த வகையில் நியாயம்னு எனக்கு தெரில சரி இதெல்லாம் வந்து ரூவா தானே அவங்க சம்பாதிச்சுட்டு போட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா ஒரு பேரலல் இக்கானமி வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கு இந்த இக்கானமி வச்சுட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கணும் ஹெலாலோட இக்கானமி வந்து லேசப்பட்டது இல்லை ரெண்டாயிரத்தி சா சாரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் த்ரீ ட்ரில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் இந்த சர்டிஃபிகேஷனை யார் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ்லாமிய நிறுவனங்கள் தான் இந்தியாவில் ஒன் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜமாய்த் உலேமா இ ஹிந்த் அப்படின்னு ஒரு சர்டிஃபைங் ஏஜென்சி இருக்காங்க ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதுல இவங்க பிரிட்டிஷ் எதிர்த்து போராடி இருக்காங்க காங்கிரஸ் கூட சேர்ந்தும் பணி செஞ்சுருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் தேசம் துண்டாடப்பட்ட பிறகு அவங்க வந்து பாகிஸ்தானுக்கு ஓடி போயிட்டாங்க இப்போ நீங்கள் கேட்பீங்க பாகிஸ்தானுக்கு ஓடி போனவங்களை பற்றி உங்களுக்கு என்ன ஆக்குறேன்னு இருக்கே ஏன்னா அவங்க ஒரே ஐடியா ஓடி போகலை அவங்க அங்கே இருந்துட்டு இப்போ நடக்கக்கூடிய எல்லா சிஏஏ ப்ரொட்டஸ்க்கும் அவங்க தான் காரணம் அவங்க தான் வந்து அதுக்கு ஃபண்ட் பண்ணுறாங்க பெங்காலோட ஸ்டேட் பிரசிடெண்ட் இந்த ஜேயுஹெச்சுக்கு இருப்பார் இல்லையா ஒருத்தர் அவர் வந்து அமித்ஷாஜியை என்ன சொன்னாங்கன்னா கொல்கத்தா ஏர்போர்ட்லேருந்து வெளியே கால் அடி எடுத்து நீ வச்சுரு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சவால் விட்டது இவர் கம்லேஷ் திவாரி உத்தரப்பிரதேசத்தில் படுகொலை செய்யப்பட்டது எப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஆள் வந்து ஜேயுஎம் ஆர்கனைசேஷனால் காப்பாற்றப்படுறதுக்கு ஃபைட் ஓடிட்டு இருக்கு இப்போது அது கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டு அவங்க அதுக்கு ஃபைட் பண்ணுறது இந்த ஆர்கனைசேஷன் தான் இது மாத்திரம் இல்லை செவன் லெவன் மும்பை ட்ரெயின் குண்டு வெடிப்பு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் மாலே புனேல ஜெர்மன் பேக்கரி குண்டு வெடிப்பு ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் லெவன் மும்பை அட்டாக் சீரியல் பிளாஸ் ஆஃப் ஜவேரி பஜார் இன் மும்பை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியோட ஜமா மஸ்ஜித் பிளாஸ்ட்டு காமவதி அகமத் அகமதாபாத் போம் பிளாஸ்ட் இது எல்லா விஷயத்திலையும் பயங்கரவாதிகளுக்கு உதவி செய்வது இந்த நிறுவனம் இந்த ஹலால் சர்டிஃபைங் ஏஜென்சி மொத்தத்தில் இந்தியாவில் எழுநூறு பயங்கரவாதிகளுக்கு அக்யூஸ்டுகளுக்காக வேண்டி போராடுறாங்க எப்படி அந்த காசு வந்திருக்கு நீங்கள் தான் ஃபண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஹலால் பொருட்களை வாங்குறது மூலமாக நன்றி வணக்கம்